de una clase social donde muchas veces no tenemos acceso a oportunidades de poder desarrollarnos. En la Fundación El Curbano tuve esa suerte de poder este, encontrarme con, con toda esta gente y bueno, poder llevar adelante los sueños y los anhelos que tenía para compartir con otra gente. Con alguna mirada o alguna sonrisa que decían ¿Qué están haciendo ustedes? No van a cambiar nada con esto. Desde el año 96, en aquella defensa de la lucha antirrepresa eh, que terminó con la ley antirrepresa, eh, para nosotros fue muy importante para los, las personas que trabajamos en el medio ambiente, que, que nos tomamos esta actividad como militancia. El Urbano me apoyó en el tema de la creación de Baquiano del Río, un proyecto de complemento laboral para los pescadores del río Paraná, trabajando en el ecoturismo, trabajando en el turismo comunitario. Bueno, fue así de que nos permitió poder acceder eh, este compromiso, acceder también a otras actividades que tienen que ver con la defensa del medio ambiente, yendo a distintos lugares a, a bajar de alguna manera nuestra nuestra reflexión sobre lo que nos sucede como seres humanos. El primer logro fue evitar que la represa se instale en el río Paraná. Yo hablo de hitos. El segundo fue Baquianos del Río. Y hoy estamos caminando un proyecto muy interesante para la ciudad de Paraná. Su costa, muy limitada, tiene 10 kilómetros de, de costa de frente y solamente podemos aprovechar 2 kilómetros. Con un fuerte compromiso social, de inclusión social con los vecinos del oeste de la ciudad que tienen un valle aluvial del río Paraná que queremos poner en valor para que la ciudad de Paraná tenga otra mirada hacia el río, un respeto hacia la naturaleza y nos parece que poner en valor cuidadores de la casa común el oeste de la ciudad que son bañados, lagunas, hemos abierto senderos, hemos llevado gente de toda América Latina desde México hasta Tierra del Fuego visitando y superando las expectativas tanto sea nuestra como de ellos. Quiero dejarle un saludo a todos ustedes de festejar cuarto siglo, que para nosotros es muchísimo. Si no hubiéramos estado en esas batallas ecológicas, ambientales, seguramente hubiéramos vivido el resto de nuestra vida con culpa. A las que apostamos a luchar, por suerte, si bien han sido muchas las que hemos perdido, pero han sido muy importantes las que hemos ganado. Creo que hay que acelerar ese tiempo que va a ser un cambio notable en nuestra ciudad y en la vida de nuestros vecinos y ciudadanos.